All right. Good afternoon, everybody. Thank you for joining us on this Wednesday afternoon. Today we have a very special guest whom a lot of you know. For those of you that don't know her, her name is Anna Soriano. Um, she is the mother of four and one of our six-digit earners in in the group. So thank you for thank you so much for joining us, Anna. Hi. Good afternoon, Flip. Hi, WFHR team pala. <laughs> WFHR and, and Flip. I'm, I'm sharing this to Flip right now. So we get, we're get we going to get a lot of people joining. And um, if you guys have any questions, if any of you guys watching have any questions for us, please post them in the comments below. Um, and feel free to share this interview. If you know other mothers who want to stay at home and take care of their kids rather than going to the office and working, then feel free to share this with them. Share this on your Facebook wall. I'd really appreciate it. Just click the share button and share this with your family and friends. All right, so let's go ahead and get started. First of all, I want to thank you, Anna, for doing this. We had an interview last year, right? It's almost one year. Yes, last year, December. Yeah, so it's it's been 10 months um, since we did the last interview. We didn't do Facebook Live yet uh, when we did the interview. It was just over Skype and recorded. Now we have Facebook Live, so it's a newer technology. Um, and you guys can ask your questions. All of you guys who, who are watching can ask your questions. Um, but for the benefit of those who didn't see that interview, we're, we're just going to start from the very beginning. Um, so Anna, once again, thank you for joining us. And right now, you, you've been freelancing for how many months now? Um, one August, September. Uh, one year and two months. One year and two months already. And you're, you've, you've reached the 100K mark. You're, not, um, you, you're, you're pretty open about that. Um, and and you're, you're pretty successful because you're a mother of four. You know, it's, you're one of the super moms. Though. Parang it, how, how do you have the time to take care of your kids and, and do work? And you even, um, well, you, you, you had a business pa before, di ba? Yeah, I don't know. I don't know the button of Darren. Super Wonder Woman na ngayon, ha? Hindi na ano. Oo. Si Gal Gadot. Anyhow, um, so let's, let's go ahead and, and, and talk about your story. Um, so how did you get started? And let's just share lang muna. How did you get, for those that didn't see your first interview, how did you get started with freelancing? Like what we were doing before? Um, and what made you go into freelancing? Yeah, magsisimula tayo sa pinaka, ano, umpisa umpisa. So, long time ago. Mga 21 years ago. <laughs> wow. 21 years ago, ano, accounting assistant ako. So, dalaga pa ako noon. Then, when I got married uh, by 2003, may dalawang kids na ako. Nag, ano, nag, nag-decide si husband na mag-put up ng water station business. Kasi sa Agorvi, di siya nag-work dati. So, nung nag-reach na siya ng 10 years dun sa company and nakaita na kami ng enough equipment to put up the business, yun, um, tinayo namin yung water station sa driveway ng mother ko, sa parents ko. So, yun, um, medyo, um, nung nag-start, medyo bibo kami maghanap ng mga ko ako yung ano um tagahanap ng mga customers sa ano, offices, ganyan companies, hospitals mm-hmm. tapos kasi marami din within the subdivision yung ano yung water station. So may uh, market ka sa subdivision. So meron pa rin kaming ano um dapat uh, naisip ko meron din dapat na companies may mga corporate accounts na ano na pagdideliveran. So yun at um we, we've been doing the business for 10 years. So, after nun kasi, nung nag-pick up na siya, after six months, nag na si husband, nag na rin ako. So, kami na rin nakatutok dun sa business. Um, talagang mm. tutok, as in hands-on, may delivery boy kami inside the subdivision, pero kami ni husband talaga yung ano, kami ni Bong, husband ko, yung nag-deliver sa ano, sa companies at sa mga hospitals. Siya yung driver, ako yung pahinante. Tapos, meron kami, <laughs> <laughs> meron kami taga ano, taga buhat. So yun, parang nag-work din ako ng ano, full-time kasi 8.30 alis kami. Makuwi ako 5 p.m. na rin. Tapos as in sobrang traffic, talagang everyday yung traffic. Ano, ramdam na ramdam ko sa aking bones. Kasi ano, may Quezon City, may Makati. Mm. Lahat talaga, ano, kung pwede nga lang mag-ano yung 
papa. Okay. Tapos, ganun ka, ano, kadami yung ano namin, yung dinideliveran. Pero since nag-start kami din na medyo madaming utang, ganyan. So parang ano, break-even, na-feel ko parang break-even lang yung ano, yung pera. So nag-decide ako noon in between na mag, ano pa rin, mag-try ng, maghanap ng pagkakakitaan. So na-try ko si networking stocks, kaya pagka alam mga networking power power, alam ko yan. <laughs> Biasa ako <laughs> sa networking na yung unang-una na forever living, ganyan, nakasali ako dyan. Tagal na nun, ha? Ah, oo, kasi yung mga 19, ano ba yun? Mga 2000, si, ah, 19, ano yata yun? Basta, ewan ko na, hindi ko matandaan yung year. Pero yun yung unang-una. Unang-una ko nasalihan. Tapos hanggang, ano, royal, may usana pa, ganyan. So, kasa sa networking. <laughs> Tapos natry ko ding mag-real estate nag ano ko nagbenta ng mga condo, mga house and lot ganyan, DMCI. Kasi may friend ako na nagpaano sa akin, no? nagpa-join manager na siya. Nagtry din ako ng online selling ng bags. Mas nagtry din ako mag-SG mag Singapore kasi nandoon yung sister ko noon. Eh mga yung mga kapatid ko noon, ay may bold. <laughs> 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 may bold pala to, PG, R18 pala tong ano na to ah. Ah, R18. <laughs> so yun, nagtry ako mag, ano, mag abroad, mag Singapore, pero yun, umuhi lang ako luhaan nun. Kasi parang yung time na yun, ano, medyo madami ng ano eh, madami ng Pinoy doon. So parang ano, saturated na ng Pinoy ang ano, ang Singapore. So after two months, umuhi ako. So yun, um, ang dami kong tinry para lang may extra income. So, all in all, parang may hinahanap pa rin ako. Sabi ko, bakit parang hindi ako masaya? Asan ba ang ano? <laughs> Asan ba talaga ako? Kasi gusto ko, hindi rin maburo yung utak ko. Gusto ko talaga, ma- magamit ko pa rin. Kasi accounting graduate naman ako. So, gusto ko talaga, nagagamit ko pa rin yung pinag-aralan ko. Kaya yun, um, kahit ano, may business, nagtry talaga ako na maghanap pa rin ng extra income para ano, maka sustain sa amin. Kasi for naman na yung kids na eh. After na, nag na sila. So, ang dami expenses. Ang daming dapat bayaran. Ang daming pag-aralin. Ganyan. So, yun. Natry ko ding, ano, um, mag-management training. Nung pinakahuli ko, nag-management training ako sa Mango. Sa Mango? <laughs> Oo. May friend ako na nagpasok sa akin doon. So, nat- napasok ako doon, ano, Desem- magde-December ata. So, yung mall, mall R sa Mega Mall. So, may hanggang alas 12 ng gabi. Ako, we ako 1 o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock. Ako, oh, nagagalit na si, ano, bong. Sabi niya, ano ba yan? Gahanap buhay ka ba? O, oh, ano? Kasi parang, ano lang din yan, eh. Parang, yung pamasahe ko, at saka yung, yung food ko, parang enough lang dun sa sahod ko. May, oh, may overtime pa yan. Kasi hindi ko na nakikita yung kids. Hindi ko na sila na, na, na pag, kasi pagka darating ako ng late, tulog na sila. Tapos, aalis ako minsan umaga pag morning yung chef ko. Wala na rin sila. Papasok na. So, parang ano, so yun, nag-resign din ako doon after noon. Tapos yun, parang mas tamay nahanap ako. Hindi ko alam kung paano kikita na nasa bahay ka lang. Tapos kasama mo yung kids mo. Mababantayan mo sila. So, yun. Iyon, yun lang po. Wow. So, so, yun. Dami mo, parang lahat ng racket pinasukan mo. <laughs> Pinasukan ka talaga lahat. Hanggang from forever living, hanggang ano, atong mga Amway, pinasukan mo rin? Eh, hey, Amway hindi. Hindi ko pinatos. <laughs> Mami ko nag- nag-Amway din dati. <laughs> Pero alam ko yung ano niya, parang nagtitindi sa mga filter. Yung ba yun, Amway? Wala. Masa, kahit anong mga products, mga old networking. And then, anyhow, how did you, ano, so, mga rackets didn't work out yung um, sa mango parang it didn't work out kasi yung gastos mo was pretty much the same tapos wala kang oras sa, sa family um, so how did you get into freelancing naman? so yun um, actually 2015 pa ako may upwork profile parang si brother yung kapatid ko ang supportive dyan sabi niya sa akin ate ba't di mo itry meron akong ano merong friend daw si ano wife niya na kumikita data entry lang nakaka 50k a month. So, wow, ang galing. Ooh, 50k a month. Oo, sabi ko, ang galing naman. Sabi ko, sige, try ko. Gumawa ko upper profile. Pero hindi ko siya sinaryoso pa noon, 2015. Kasi medyo okay pa si business noon. So, nung ano, nung last year, mga bandang May, karoon kami ng financial problem. Medyo nagkaroon ng problema yung pang-deliver namin. Nahatak yung, ano namin, yung pang-deliver. So, 
Sabi ko, nako, paano na tayo mag-deliver, ganyan? So, sabi ko, kailangan mag, ano, maghanap ng way, mag, mag-decide na talaga ako na seryosohin na si Upwork. Sabi ko, sige nga, matry. Matry nga kung paano to. So, tinry ko siya May. May 2016. May, May to Ju- July. Three months yun. Hala, apply ako ng apply. Dead ma lang ang mga, ano, mga <laughs> clients sa cover letter. Kasi ko, ano kayong mali? Bakit, bakit walang, ano, pumapansin? Sabi ko, although may pumansin, pero parang hindi ako, ano, hindi yata ako fit dun sa, ano, sinagot lang niya yung, ano, ka, parang, ano lang, pampak, lubag loob. Or <laughs> hindi ako maano. So, <laughs> Meron akong nakitang mama sa ano Facebook. <laughs> Ang guwapo. <laughs> sabi ko, sino kaya ito? Sabi ko, di sinerge kita. Sabi ko, baka networking to. Ayaw ko na mag-networking. Sawa na ako, please. So, chinek ko yung ano mo. Yung site mo. Tapos, kinuwento ko kay brother sa kapatid. Sabi ko, ano kaya? Mag-ano na kaya ako dito palagay mo? Okay kaya ito ganyan. Sabi niya, so... Kung gusto mo talaga, sabi niya, sige, why not? Sabi niya, enroll ka, wala naman mawawala. Mm-hmm. So, inenroll niya ako. Hindi ko nga alam na talagang as in on the spot, inenroll niya ako, credit card niya yung gamit niya. So, wow, instant, ano, instant access. <laughs> so, August 3 yun, August 3, sabi niya, teo, na-enroll na kita, may na-receive na nga akong email na, ano, pwede nang mag-access. <laughs> so, start ko na siya. From August 3, ang, gina, inano ko lang siya, tinapos ko lang siya ng five days kasi inisip ko, Pag hindi ko tinapos to, tatama rin ako. Sabi ko, kailangan matapos ko to. Sabi ko, anong schedule itong pinagsasabi ni Jace ko na 30 days? Ayoko na 30 days. Kailangan na to work. <laughs> Walang Tapos days. ito, for, for those that aren't, ano, that, that, that um, are confused, ito yung nag-VA bootcamp si Anna. Ito enroll na siya sa, sa VA bootcamp. Oh, ayan. So yun, nung nag, nag, uh, nag-enroll ako nun, so, so five days ko lang siya tinapos, di ba? So after noon, inray ko na, sabi ko, ay, ito pala ang mali, yung cover letter ko, ganyan-ganyan. So, inedit ko si profile. Tapos saka ko lang siya na 100%. Kasi nung nag-create ako last 2015, wala pang pakialam si ano, Upwork kung 80% lang yun o 90%. Tapos, tanggap, tanggap lang. lang ng tanggap. Tapos hindi rin, ano, nag, hindi nagre-reject ng ano, profile. Parang, sige lang, tanggap lang ng tanggap. Talagang swerte ako last year na ganun pa yung, ano niya, sistema ni Upwork. So, yun. After, ano, after bootcamp na ng five days, nagpuyat ako ng two days. Talagang tinutukan ko. Talagang, ano yun. One, yun pa din, nung time na yun, one to sawa pa din ng pag-upload. Uh, so, yun. Um, ano na nga? <laughs> Ayan, two days. <laughs> nagpuyat ako na mag-apply. Tapos, yung time din na yun, last year, si 60 ko next, pwede mong ubusin. Hindi siya yung tipong ma, ma, ano ka, ma, masususpend ka kapag ka, nag-apply ka ng apply tapos hindi ka na-hire. So, noon, dinarab ko yung opportunity <laughs> Hinarap ko yung opportunity na talagang ano, ubusin si 60 Connect. Siguro mga one week lang, ubus na yon Pero nung, nung two days na nag apply ako noon, naka-ano naman ako, naka-swerte naman ako, may pumansin sa cover letter ko. So na-test ko talaga na wawang galing ni Bootcamp. So, na- effective talaga. So yun, nahire ako for a typing job. Nakikwento ko na sa previous interview mo sa akin na $5 lang yon na ginawa ko for 12 hours. Tapos, Pero ang ano, due date ni client is ano, two days. So, natuwa siya na nagawa ko lang ng half day yung ano. Kasi talagang ano, eh, binilisan ko. Kaya ko kailangan matuwa si client, bigyan niya pa ako. So, naging 10 yun. Binigyan niya po bonus doon. Naging 10 yung 5. Tapos, $10. Yeah, naging $10. Tapos, binigyan niya ulit ako ng another set na for 12 hours ko ulit ginawa. Then, another 10. Tapos, meron ulit panibagong task na $15. So, all in all, naka-35 ako sa first client ko. So, yung habol ko nun talaga, maka, ano, maka, magkaroon ng feedback. And yun, mat, magka, mat, nagka-earning ako ng 35 Kung tuwa na ako noon, grabe, as in. Kaya, mega post ako ng sana student group para i-share. <laughs> i-share yung, oh. ano, <laughs> yung experience ko na yun. Kasi parang napaka, ano, eh, napakasaya ng feeling. Alam ko yung feeling mo, iba na ganun eh, na ano. Wow, ito yung first. Kala mo nanalo sa loto, $35 lang naman ang ano, ang kinita. So yun, talagang ano, nung nag-start ako nun, pinukos ko talaga, in-aim ko talaga na ano, ma-build si profile. Kasi nag-join ako nun ng iba't-ibang uh, freelancing group aside from WAP. 
talagang nakita ko eh na ano ko nabasa ko doon na kailangan ano um i-build mo si profile para um mapansin ka ng mga mapansin yung profile mo ng client since pag newbie parang ang pinaka ano mo pinaka pinanghahawakan mo yung feedback sa yun ng client para pag nakitang okay kang mag-work ayun mahahayo ka so yun, after noon nung typing job na yun nabukasan may tatlo kong invites na per hour kasi yun lahat naging client ko yun yung mga per hour na yun admin support tapos yung isa um uh, BA, tapos yung isa parang taga-edit lang ako ng resume. Tapos doon na nag-start. Lahat na ngayon, um, doon na nag-start. Tapos nabubuhay na lang ako sa invites. <laughs> Puro invites na lang. Hindi na ako need mag-apply. Kasi mas, ano na, madali nang mahar pagka-invite ka ng, invited ka ng client for interview. Kasi, yun, sila yung nakakita sa'yo eh. So, once mm-hmm. replyan mo lang, hard ka na. So, yun, doon ako, <laughs> ano, So, nag-start si ano, profile from $5, tapos nag-experiment ako, sabi ko sa'yo, every month, ni-increase ko siya, kada may feedback ako, 6, 7, 8, 9, hanggang nag-reach ako ng 15 na nagda-data entry lang ako, nabuhay ako sa ano. <laughs> data <laughs> Grabe, data entry, 15, lang. 15 dollars data entry lang. Oh. So, sabi ko talaga, um, maraming client na willing talaga magbayad ng mataas. Parang kasi nakita ko, yung ibang profile, kahit matagal na sila, parang na- na-stuck sila sa five, na-stuck sila sa six, ganyan. So, hindi ko alam kung anong, ano nila. Um, <laughs> Sinisigo, anak. <laughs> anak daw siya. So, yun. Um, yung iba na-stuck sa ganung rate, um, mas ina- ina-advise ko na ano, mag- mag-a-add kayo din ng skills. Marami talagang client na willing magbayad ng ano, matataas na rate for, uh, for us. Na hindi porket Pilipino tayo, stuck na tayo sa gantong rate, mababang rate. Kaya, kaya mataas. So, yun din tinuro mo sa amin. Kaya, in-apply ko lang. Mabait akong studyante. <laughs> in-apply ko yung mga tinuro mo. Oh, so, yun lang naman sekreto. <laughs> sekreto okay. ni Anna. Um, well, i-share ko, i-screen share ko nga itong ano. Yung, yung, yeah. ay, yung, ano mo, yung pinost mo sa group dati. Ah, okay, okay. <laughs> Gira nyo? Oh, when it... I-zoom in ko pa. Zoom. Ay, ito, ito. Ito. <laughs> ito. <laughs> yung, yung post ni Anna dati. Oh, when it rains, it pours not to brag, but I'm happy to share to that today, last year pa to, last August pa to, I have received another job for an existing client. Uh, three invites. Uh, started last week. Um, so, ito yung nasa, nasa VA Bootcamp page talaga doon. Naka-feature talaga yung... Kaya parang ako, ako yung unang-unang naka-feature. Hindi naman. <laughs> Ik- hindi ko, parang ikaw ata yung unang, unang na-feature. Ako ba yung ano? Unang ano? <laughs> unang nagkaroon ng job. Tsaka yun. Sa mga... <laughs> first batch sa students eh. Um, so, one of the first na, na-featured si, si Anna talaga. Um, sa bayong screen ko dito. Anyhow, um, yun. So what what you did is, di ba, you started at five dollars an hour, pa increase lang ng increase slowly, slowly lang, um, hanggang naging fifteen dollars. Tapos you were still doing data entry, di ba? Yeah. Mm-hmm. Tap tapos um, so you were earning okay naman doing data entry. So why did you ano? Why did you change? Kaya yun hindi ka na lang data entry, di ba? Nag nagbubukiping ka mostly right now sa clients mo. No? So yun, um, nagtry ako, na, nagbago yung ano ko, pananaw ko nung ano, nitong year, nag-enroll kasi ako sa master class. Enroll ako kay... Road, road 200K, road the master 200K class. Road 200K ni Bossing. Bossing kasi tawag ko kay Jason. It's my bossing. So yun, nag-enroll ako sa... Ay, hindi ko pa nakwento. Meron pa akong na-miss. Oh, sige, <laughs> sige, rewind, rewind. Rewind, rewind. No, October, meron ako umatlay sa Upwork. Aray ko, anak. May na ako sa Upwork. Hindi ko, not knowing na yung work na yon, si Jason ang nag-post, community manager. Community manager. So, ano, uh, reply ako sa ko, ay, nag, uh, eh, nag-apply ako, may cover letter ako, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, ay, si Jason pala yun. <laughs> so, yun, na, na, hinire mo ako for, ano, one week, di ba? One week trial. So, doon nag-start na. Oh, in invite na kita sa, sa job opening na yun, eh. Oo. Oh, so, yun. In-invite mo ba ako? Oo. Oh, oh, invited freelancer ka doon. <laughs> So, hindi ko na So, yun. E di nung, ano, nung na-hire mo ako for one week trial, parang, ina naman ako, hinar mo na ako ng, 
ng permanent permanently you know Hin- hinay mo na ako talaga sineryoso mo na so naging member ako ng ano w akala ko lokal lang member, naging member na ako ng WFHR team so yun kasi nung time na yon nakita ko din yung ano yung nagsisimula kasi ako no na ano ko na aside from earning from upwork gusto kong makatulong din sa ibang mga nagsisimula. So, mahilig akong sumali dun sa ibang FB groups, mga iba't ibang ano, freelancing groups. Tapos, nagsasagot ako ng mga tanong, mga newbie questions. <laughs> so, yung nakita ko, po. Nakahaw po. <laughs> Masipag ako. So, nung, ano, nung nakita ko, nung in-invite mo ako for community manager, natuwa ako kasi sabi ko, wow, magkakaroon ako mas lalo ng chance makatulong dun sa ibang ano, newbies para ano masagot ko lalo yung kanilang mga katanungan at saka mag-post ng mga inspiring din na ano inspiring post para ano maingganyo talaga silang mag-work from home so yon ayun yung ano ayun yung naging community manager ako ng ano ng WAP nung WAP pa siya so nitong year nga ayun nga nag-decide ako to enroll sa master class so doon ko nalaman yung ano yung pag-niche niche ko So, kasi since nagde-data entry, sabi ko kasi, parang make use ko naman yung natutunan ko sa, ano, yung, yung course ko. So, naisip kong mag-bookkeep. So, yun, um, yun yung pinili kong niche. Tapos, nung nagma-master class, um, tinuro sa akin doon ni Bossing, ang, ano, right mindset and attitude para mas din naging mas malalim yung ano eh pagkakaintindi ko sa ano mga bagay-bagay about freelancing. Salamat sa aking poging mentor. <laughs> <laughs> Pogi talaga. Hindi I, I won't I won't complain din. Buti naman, <laughs> joke. <laughs> Tapos <laughs> so, di yun nga um din ko natutunan na ang freelancing um business siya. Um hindi dapat a uh, uh, employer employee relationship. So yun, mar- marami akong natutunan sa ano sa master class talaga. So after three months ng pagma master class kasi nag-start tayo di ba March, April, May. Ay, March na ba? April na no? April April, April tayo start no. April, May, June. After no nung natapos natin yon, ang ang sakto lang talaga ang galing. After nating matapos yon, may nakuha talaga ag- agad ako na ano, client for bookkeeping. QuickBooks uh, yung gagamitin. Talagang ako pa yung nag-purchase ng ano niya nung QuickBooks online niya. Tapos, ang, ang swerte, kasi di ba, para sa baguhan, kasi wala talaga ako alam kay QuickBooks, hindi ako nasanay sa software. Ang kagandahan nun, start yung books ng January 2017 onwards. So, ang laman nung, ano, nung libro niya, ang alam ko, ako talaga ang naglagay. So, wala, hindi ako mahihirapan. Walang clean up, walang anything. Talagang ano. So, napaka, ano, napaka saya. Saya ko na ano. Ganun yung naging client. Tapos yun, Um, mag-start mo na sa 10, hindi ako ano, confident mag-15 noon. Start mo na sa 10. So, yun. yun yung naging, $10 per hour. Yun yung naging $10 per hour yung sitting. Although, meron ako. Kasi yung ano ko naman, mga data, naman, mga one-time project lang naman kasi yan. So, hindi naman yan yung tipong ano. Yung talagang full-time. Hindi, hindi rin ako masyara kumukuha ng full-time kasi gusto ako may time pa rin for kids. Time for... Uh, for doing household chores ganyan tapos yun nga meron merong WAP dati um ayun yung mga ano ko mga activities ko so nakakalabas pa rin nakaka uh, rampa with friends pagka ano medyo ano ka na <laughs> medyo toxic ka na sa bahay pag kailangan mo na talaga ng ano merong mapaglabas ng ano 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 so parang ngayon naka-flex si time ka ngayon di ba Flexi time ako ba siya? Ah, ah. Flexi time na full time sa <laughs> WFHR. Kasi ano yun, um, um, yun, ikukwenta ko. Um, after bookkeeping, <laughs> after bookkeeping, may magandang offer ang aking, ano, bossing. Na napaka-tempting. So, in-offer niya ako mag-coach, coaching, mag-coach sa student. So, parang, um, noong una, nag-hesitate ako kasi parang sabi ko, kuchi ng laking word, big word. Hindi <laughs> mo kaya yun. Uh, ano lang, help support, help support. Eh, no? Parang ano lang, student support lang, ganyan. So, nilagyan niya ng term na coach na sabi ko, sige na nga, coach na nga. So, yun, nagko-coaching ako for students. <laughs> yung mga, yung mga VA bootcamp na students. VA bootcamp na, students na ano, tinutulungan natin silang, ano, ginagabayan natin sa mga, ano, mga 
may mga agam-agam. Agam-agam o lalim. Anak, mga gold ka. <laughs> mga tao din. Oo oh, nga eh. Lawas na labas. Sabi na walang lalabas eh. Basta yun. So, um, nag- nagko-coaching for students every day. Um, pag, um, ano, pag, minsan may panggabi. Kasi yung mga nag, ano, nag-work pa ng full time. So, gabi sila nagpapaskin. So, yun yung usually ginagawa ko. So, si Upwork naging parang ano ko lang. Naging sideline ko. Kasi more on <laughs> WFHR talaga ako full time. And yun, um, nabuboy ako yung WFHR tsaka sa affiliates ko and sa Upwork. So, yun. <laughs> yun yung mga ano. So, so, come. so yung ano mo, um, yung, pero yung even, even before, when you were focused on Upwork, um, yung nag, parang nag-full time ka sa Upwork, di ba parang more on project-based ka? Um, okay. Pero okay. you were able to sustain pa rin or you were able to earn a lot pa rin kahit, kahit naka ano ka, kahit naka flexi time or ano yeah. ka? Kasi hindi ako na-focus lang sa isang client. So, kung meron man akong gagawin na project-based na isa, meron pang isa, meron pang isa. Tapos, although meron din ako talaga na ano, na matagal ng client na nag-start ng August pa per hour siya, admin support ako doon. Hindi naman siya ganun ka, ano, kadaming task. So, parang on-call lang din yung ano niya sa akin. So, pero yun, um, yun yung ano, yung nag-sustain sa akin from that time until mahal mo ako sa WFHR. And yun, yung WAP. yung community manager. So, yun. Combined income, all and all. So, nakakatuwa kasi, yun nga, in, 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 uh, um, pinaka, <laughs> pinakita niya sa akin siya po. Pinapangarap ko lang mag-work, makadagdag ng income. Tapos parang, ang, ang saya lang na, ano, um, in, naging enough siya for us para, ano, masustain yung expenses, ganyan, and all. May extra, may extra ka pa naman, di ba? Bibigyan mo ba ako? <laughs> Hindi, lagi ka nag hello cab eh. Ano ba? Hindi naman. Bihira lang. Nakita mo lang yung post ko. Lagi na. Grabe naman. Oo, oh, parang parang every every week ka nag hello cab eh. Hindi, no. Grabe <laughs> Parang pamper. Ano lang yun? Pang ano lang sa sarili. Parang, uh, ang tawag doon? Yung... Yung reward sa sarili. Reward. Yeah, yun. Reward. Taba ko na nga. Yung kakalapa ko. Um, so, yung yung mga projects mo, um, you know, you were, like you mentioned, you were able to do them um, parang sexy time, um, kasi more on more on project based work. Um, is that something you'd recommend sa mga mga baguhin na freelancer? Um, uh, I recommend ko. <laughs> pwede rin naman. Um, pwede ng recommend dun sa mga merong full time work. yung ano yung yung hindi pa decided na ano eto ba talaga ang gusto nilang gawin pwede nilang gawin yun na ano na for the meantime um mag, mag ganung work mag yung flexi para kung gusto nila sa morning nag work sa office kung kaya pa nila pwede in the evening yung ganung work yung pwedeng um matapos mo lang yung task submit mo yun tapos na pero yung dun sa iba yeah sa mothers lalo pwede rin kasi ano eh napaka ganda for a mother na merong work tapos na alaga ano pa at the same time yung ano yung mga anak mo and nakakagawa ka ng household chores marami naman din clients kasi na willing mag hire at mag mag ano ng mga mag hire ng flexi time Although marami din na parang yung tipong nasa office ka yung datingan na parang naka-time in ka ng 8am tas hanggang 5pm nag-work ka. Pero hindi ka na freelancer na eh. Parang ka nang nakataling. <laughs> parang ano oh, nasa parang employee ka dun. Employee ka din. So ano talaga, parang ang kagandahan talaga na nag-work tayo online. <laughs> so ang kagandahan talaga na nag-work online dapat. It's like it. Hawak natin yung ano natin, time natin. Kasi... Kaya nga tayo nag ano diba, free freelancing kasi gusto natin ano malaya tayo. Malaya mm-hmm. mama mayan. Oo, oo. Um so it's it's always better if you can get yung ano para sa akin sexy time. Hindi 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 rin ako ever mm-hmm. nagano nagparang may schedule. Um it's always been sexy time. Pero have you tried ba na nag-interview, you're in interview with the client tapos nabihan ka na can you work parang shift yung say 8 to 5, 9 to 5 tapos yeah. nabihan mo na sexy time? Ay, hindi. Meron, wala, wala, meron ba? Parang lahat kasi talaga nung ano, nung in-applyan ko, I make sure talaga na ano, na flexi time talaga. Although meron akong isa na nirecommend ng friend ko na itinray ko, 
Pero ano lang yon parang four hours ko lang mag-work. Pero may specific time. Specific time ako mag-work. Pero ano pa rin? Uh, okay pa rin kasi parang flexi pa rin yung datingan. Kasi ano lang eh, part-time lang na four hours. Mm-hmm. Hindi talaga tumatanggap nung ano, nung full-time, yung gano'n na ano. Talagang may, may specific oras na mag-work. Kasi ano, hindi ko kaya rin yung ano. Mer- maraming offer dati, maraming invites for ano, PST time. Dinecline ko lang sila lahat kasi sabi ko, hala, bye-bye. Dinecline ko lang sila lahat kasi ano, ayoko pang mamatay ng maaga. <laughs> hindi ko kaya yung ano. Pero although na-try ko one time, may client pala na ano sabi, ganito mo, oras ka mag-work yung UK time. Parang umaga yata sa kanila yun. Nat- natry ko talaga, napulog lang ako, promise. <laughs> sabi ko, hala, love ko my client. Dinilit ko na lang sa work diary kasi sabi ko, alam, nidadaya naman ko. Nakatulog ako, nakata- nakatracker. <laughs> sabi, sabi ko, ay, hindi ko na uulitin ever. Hindi ko talaga kaya. Yung sabi ko sa zombie mode ako, no? meron tayo yata uh-huh. after na, ano, na meeting. Oo. Uh-huh. Uh, Naantok pa ako. Hindi ko na tinry. Hindi <laughs> ko na kaya talaga yung ganong oras. Kasi ang higising ako ng five para sa kids na ano eh, mag-aasikaso sila papasok. So kapag ka ganun dire-direcho, hala, wala na magagawa sa morning. Matutulog na lang ako nun. So hindi ko na, ano, hindi ko na tinangka ulit na gawin yun. <laughs> Go to flexi time. Uh, flexi time talaga. Um, pero right now, right now, you're doing parang full-time na work with, you know, WFHR, tapos um, new freelancing, or even when you were doing freelancing lang, um, full-time, na, parang full-time na work yun. Um, how many hours were you working in a day? Yung i-add mo, like average? Oh. Siguro mga eight din. Mga eight din, pero hindi, putol-putol lang. Hindi lang yung straight talaga. Talaga, pwede rin ako mag, bago matulog, mag-work pa rin, kasi yun, dyan yung mga student, kapag may mga questions, yun, sasagutin natin. So, ano, parang ano. Parang eight hours din. On call na ano. Tapos yung ano, um, are, are you able, like, right now, uh, that you're doing freelancing, and, and you know, when, when you were doing freelancing a couple of months back, or when you're working with WFHR, um, in when, when, the, when your kids need something, it, it, does that give you the freedom na makalabas ka, tapos balik ka lang sa work, ganun? sobrang ano um, pwedeng mag-attend ng mga parents meeting pwede mag-attend ng mga activities sa school yung mga ganun so pwedeng magbabayad ng tuition lalabas din yan so ang dami ano ay, tsaka pagkadala ko lang naman yung phone ko pwede rin naman ako doon mag ano eh mag pagka uh, community manager kasi di ba ng flip ngayon right now so pwede rin doon mag-approve ng phone so pwede talagang dalhin kahit saan si work tapos yung upper ko naman kapag ka ganun Hindi, sasabihan ko lang si client, o, oh, babalikan kita mamaya. Ito, gagawin. Isasubmit ko siya later on. So, wala akong iniiwan na pending na, ano, na may ipit din ako. So, um, tapos din, or nagpaalam ako kung sa akin may, ano, may due date yung gagawin. Wala naman problema yung mga clients when you tell them na, ano? Wala naman. Sobrang swerte ko siguro din yung mga clients na nakukuha ko. Wala pa ako na-encounter na yung mga katulad ng ibang nagpo-post na parang medyo, ano, si client. Parang, toxic silang kausap. Wala. Never. Wala talaga. Kasi you're doing pre-screening din. Eh? Pinili mo lang din yung mga jobs that you're applying to. Yeah, oh. Pero aside from that, yung inv- invites talaga din. Oo, oh, yun. Mga talagang ano. So, uh, ma- ma- ano mo naman, mapipil mo naman yan sa unang usap niya pala. Eh. Tsaka like, if check mo din sa history nila, kasi check ko din usually doon yung client history and feedback. Kung okay ba talaga yung ano, yung client na cover, ganyan. So, Kung, ano, kung meron ba siyang naka, anong, freelancer, hindi na gusto yung, ano niya, ang trato sa kanya. So, sinacheck ko din, kasi para, alam ko din kung paano i-handle yung client, if ever. Alright, so, um, let's, let's take a quick, um, quick break, quick, ano, commercial break. And guys, if you have any questions, please feel free to, to ask them in the comments below. I've been gathering some of your questions, um, so that I'm going to ask them later. So if you have any more questions, just just post them in the comments and we'll get to them. But now it's time for our intermission number, intermission number, our lightning round. Um, so, sasayo ka, Ana. No, so I'll ask you a couple of questions and just answer immediately. Yung the first thing that comes into your mind, walang, don't think about it. Answer ng agada. Okay, fine. 
Sige. So, um, these are mga audience questions. Te. So, first question, if you were given one minute to make a, a positive impression, what would you do? Hello. Smile. <laughs> Smile. Sige. Um, at what age do you want to retire? 50. 50. Sige. Um, what's on your bucket, bucket list that you want to accomplish the soonest? Um, I want to travel um, out of the country with my whole family. Uh, lahat. That's a lot. That's a big family. <laughs> so, describe one thing that annoys you the most. <laughs> um, if you were to relive your life 10 years ago, um, knowing the things that you know now, what would you do differently? So if, if you were to go back in time, I'm um, rewind. Example, um, you, you, everything you know right now is the same. But you're just going to go back in time 10 years. What would you do differently? Or would you do things differently? one word. Okay, sige, sige. Explain, explain. Parang ano eh, um, in God's perfect time, mayroong plano talaga si Lord para sa akin. So parang nag lang siya dito. Kailangan i-go i- through ko lahat ng ano, previous experiences. And all, para maging ganito ako na. So, yun, wala kang mabaguhin. Okay. Nice, nice. That's a, that's a very good answer. Wala kang... Wow! Wala kang... <laughs> thank you, thank you. Thank you for joining our lightning round. Um, teka, balik mo na. Bakit kay Sir Jim mo lang lightning round? Nakala ko wala nang lightning round. Meron, meron. Actually, kay Jim, na- nakalimutan ko. Kasi na-inspire ako sa kanya. Eh. Nakalimutan ko din. <laughs> Sige. Um, so, let's go ahead and head to over to our audience questions. We have a number of audience questions we're posting earlier. And if you do have... Um, please feel free to post in the comments as well. Um, well, a couple of people were asking, ito muna, I'll, I'll answer these. A couple of people were asking um, yung how to get started. Um, if you want to get started with freelancing, it on working from home like Anna did, um, head over to our free course. It's freevacourse.com. And you can see in the pinned post, you should be able to see um, the the link there. It's freevacourse.com. Um, and a couple of people are asking about the boot camp, the VA boot camp, which is the course that Anna enrolled in. Um, in the yung free course. So there's a free course, yung free VA course. That was yung may bayad is the VA boot camp. Um, head over to vabootcamp.ph. I'll just type that in. vabootcamp.ph. Um, I'll type it in the comments for you guys. The paid course is, this is the one that Anna enrolled in, vabootcamp.ph, so that you can um, check out, check that out. Okay, so, and it's, it's available for enrollment. There was somebody asking if it's available for enrollment. All right, so let's head over to our audience questions. Um, and uh, first, let me go ahead and ask this question from Yani Mainit Bongkawil. And he wanted to know um, what your advice was um, if wala ka pang experience regarding sa profile. Wala ka pang experience. Um, ako din, nung start ako, wala pa akong experience paggawa ng profile. Pero nakagawa ako before um, joining the bootcamp. So, um, ano, um, mag-search ka lang from other ano, freelancers. Kasi hindi naman ano, masama na kopyahin yung, ano, yung ibang mga profile ng ibang freelancers. Pwede yung pagsamasamahin mo yung information kung re- ano rin, um, related dun sa ina-applyan mo. Um, basta lang, um, make your profile, um, ano ba, yung makukot mo yung attention ni, ano, ni client. Yung tipong, ano, um, parang sinabi ko na yung technique natin sa ano ba <laughs> <laughs> At least, may, may idea. Uh, yung specifics na sa bootcamp, eh. yeah. we give specific examples. Pero, yeah, you want to capture the client's attention. Tama. That's, that's what we teach in sa bootcamp. Um, no more, you can check out the bootcamp. Sa mga nagtanong how much, there are different options. Just visit the page, bootcamp.ph, um, if you want to see how much it is. Sige. Um, another question from Renilyn Gabello. How long po nag-last ang per-project mo? How long? 
usually yung mga data entry kasi ano lang yan um pag natapos mo sa submit mo na tapos na pero kapag natuwa ang client sa gawa mo pwede ka nilang i-contact and balik-balikan so make sure na lagi yung ginagawa mo with quality at saka um yun on time para pag anytime ano may meron silang bagong ipapagawa or may new projects ikaw ulit ang hahanapin or pwede ka ring mag-communicate regularly like pwede kang update lang um client i'm here <laughs> parang ganyan meron okay ka random lang ka ako usually ganun talaga may um minsan nga ano eh uh, ka ano ko rin sila sa LinkedIn yung parang ano din y- yung mga contacts and yung mga connections Yeah, uh, i-ano mo, update mo. Update ka lang kasi minsan meron silang ano eh pag na-timingan mo na meron pa lang open projects or may mapapagawa. Eh di ikaw yung nandiyan, eh di ang galing. Bongga. Tanong kasi ako. <laughs> Parang dam lang. Uh, si 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 may ano, we have a blog post on on the website um about yung paramdam ni Anna. So, if you can check it out, um yung follow-ups niya on the wfhr.io website. <laughs> Sige, uh Another question over here, and dami questions. Um, from Bom Apari Maka Makabatao. Um, hi, Ms. Anna, Sir Jason. Just want to ask, binago mo po yung Upwork profile, yung Upwork overview mo when you got work as data entry and now as bookkeeper? Um, yung profile ko kasi parang naka-general. Um, yun nga, in-apply ko yung ano dun eh, yung natutunan ko sa bootcamps, AIDA. <laughs> Pero when when you when you switch to bookkeeping, binago mo naman yung profile mo, di ba? Nung nag-bookkeeping ako, yeah, parang naka-focus lang siya talaga sa book ko ano yung ma-offer ko for bookkeeping. Pero like hindi na ako sumunod. <laughs> Meron na akong ano, admin support slash VA slash bookkeeper. Kasi hindi um ta- sa totoo ngayon, hindi ko na talaga um, ano, kinofocus yung sarili ko mag-bookkeep. Natutuwa na ako sa ginagawa ko sa WFHR, parang Um, hindi ako na sa stress hindi, yung parang parang ito yung gusto ko um, isipin mo kung ano yung um, kikita ka na masaya ka at the same time um, hindi ka na pressure kasi itong work ko sa WFH parang ano hindi siya talaga work kasi parang ginagawa ko hindi I mean hindi ko talaga siya na feel na work although minsan nakakapagod dumaldal pero ano ko yun 40 kong dumaldal <laughs> oo dumaldal mo ngayon dal ko ba sorry na <laughs> oh, yun um ano la <laughs> so si bookkeeping ko noon yung overview ko for bookkeeping pero ngayon naka parang general ano siya kung ano kaya kong i-offer for the client wala lang na ano well if you do want to have one on one with anna um if you want to talk to her yun yeah, mga mga VA bootcamp graduate ah hindi hindi oh, yung baka din na kami mag BM yan <laughs> Yung mga, yung mga, kailangan na ka-graduate kasi, yeah. ano, oo. Para alam nyo na yung mga nasa, ano, course. Oo, oo. Hindi pwede. Hindi pwede nag, nag, ano pa, kung hindi pa graduate. May certificate yun eh. So, kailangan mo ipakita yung certificate mo bago ko pa mag-schedule ng coaching call with Anna. Um, na one-on-one. Uh, itong question, um, may mga interested mag bookkeeping. We have a couple of people, um, Christine Book and Mitos Carriedo. Um, mga walang background sa bookkeeping, um, pero they're interested in, in becoming a bookkeeper. So ano yung advice? Ano yung advice mo sa kanila? So yung ano yung course naman kasi ni Jason yung for bookkeeping. Napaka ano siya. Kung hindi ka man mag bookkeep, napaka basic non. Um, ah, uh, na lang isipin mo. Kung may business ka paano ka mag paano yung ano paano mo siya i iintindihin paano yung expenses paano yung income so madali lang talaga siyang ano maabsorb yung napaka ano napaka basic ng bookkeeping ng na inano uh, ginawa ni Jason tapos yung QuickBooks naman yun doon mo matututunan kung paano gawin gamitin yung ano yung software um Pinadali lang din ni QuickBooks ang buhay ng ano ng mga bookkeepers and accountants kasi parang automated na siya mag-aano ka na lang mag tawag doon yung magta-title yung account titles na lang ang ano mo si eh, ano yun hindi ko na maano yung account titles pag, yung, yung chart of accounts chart of accounts <laughs> bookkeeper ka ng ilang years oo nga yung ako ba hindi ko na ginagamit kasi <laughs> ayun napaka ano napaka daling ano intindihin kaya nga tak mo sin in one day yung ano eh yung bookkeeping course ni Grace oo Oh, five hours lang yun ng ano, 
na videos. Pero if you're a newbie, may nagtanong uh, bookkeeping or bootcamp. Pero if bago ka, I would recommend the bootcamp first. Um, kasi yun talaga ang foundation. Oo, oh, yun muna. Bootcamp. Uh, may, there's a question uh, from Jean Cornelius. Can you share an example of what your day is like? Like juggling tasks between being a mom, doing chores, and doing freelance work. Time to <laughs> So, ano, yun nga, gumigising ako 5 a.m. in the morning. Aga. Mm-hmm. Uh, kids. Tapos, um, pag nakalis na sila, kasi ang ano, sundo nila service nila is mga 7, 7 o'clock. Um, yun, mag, ano na ako, magwawalis-walis na ako. Tapos, magsasart na ako niya ng laundry. Kasi si laundry naman, automatic naman. Eh. Lagay ko lang yan, lagay ng soap. Tapos, iwan ko siya. Tapos, mamaya, open na ako ng laptop ko. Tapos si husband kasi nagdudu nagana rin niya eh nag katulad ko na rin kasi yung minsan gumagawa ng mga ano ko eh mga data entry ko on the side. So si husband nandito na lang din. Siya yung pagaluto. Siya yung ano, master chef namin. So yan, yeah, may pagkain na diyan, kakain na lang ako. <laughs> tapos siya magko-coaching in the morning, tapos kapag tanghali medyo grogi na antok na, tulog muna. <laughs> Dadating yung ano, yung bunso ko. Pakainin ko muna. Then kami sabay matutulog. Tapos later mag ano, na study study. Tapos sila kids na iba darating ng 3 o'clock. Ayun, dire-diretsyo na. Ano na? Teleserye! Ayan. <laughs> <laughs> Parang wala, tra- wala kang sinabing trabaho. <laughs> ah, ah, sinabi. Hindi sinabi ko. Inopen ko yung laptop. Oh, yung... Nag-coaching ako. Tapos ano, <laughs> pagka meron ng ano, merong mga invites, yan, saan ko gagawin si ano, si data entry or kung merong mga ano. Kasi bihira lang naman din yun. Pero ano, um, yun, nasa ano, in between siya, no, time ko. Kasi sobrang mabilis lang gawin yun eh. Minsan nga si Aspen ang gumagawa nun. Kasi kasabay ng pagko-coaching ko, siya na yung gumagawa. So ano, multitasking. Ha? Huh? Multitasking. May tauhan ako. <laughs> so mga nagtanong, um, we have a couple of people asking um, yung mga bago. Um, if you're Yung suggestion ko talaga is to check the bootcamp first before you enroll in the bookkeeping course. Um, or yung complete, yung complete package, may bookkeeping naman siya. Okay. And the reason is because yung sa, yung sa bootcamp focuses more on parang getting started talaga. Yung pagsaset up ng account, yung best practices. Um, yung bookkeeping is yung skills as a bookkeeper. So yung foundational knowledge is really in the VA bootcamp. That's really my recommendation for for most people na wala pang freelance experience. Sabi ni Yani, saya ng buhay niyo po. Saya ba? <laughs> Ngayon na lang yan, lati puro problema. Ganun talaga, <laughs> sa umpisa ang hirap. Huwag sana <laughs> pending muna. <laughs> <laughs> Pero ayun, masaya naman ang buhay mo. So that's that's good. Oh, may, may nagtanong, um, kailangan may, may laptop or computer? Oo, kailangan may laptop or computer to do this work. Hindi pwede cellphone lang. Um, and you can do some things on a cell phone, pero yung work talaga, di pwede. Uh, Phoenix Jackson asking, time versus quality, what wish to choose? Time versus quality. Ano yan, ano? Ano yun? Time versus quality. Nakakainis. Iisip pa ko eh. Sige. Di maintindihan yung question. Time versus quality, nakakainis. Di sila magtanong, sila pa. <laughs> si Phoenix kasi um, Sige, time, time Hindi natin alam bakit, basta time um, Ito uh, uh, Jadi, Jagnazay, pwede pa kaya yung account ko sa Upwork Tagal na kasi suspended Is there a way to recover it? Um, I wanted to work again sa Upwork uh, Medyo tricky ito For uh, suspended Suspended ka na, tapos hindi mo na-replyan kagad si Upwork CX. Kasi usually, manghihingi yan ng mga, ano, mga proof kung, ano, kung bakit nila dapat ibalik yung account mo. Kung hindi mo nagawa dati, parang mahirap na, mahirap mo nang maibalik. So, much better to try other platforms na lang. Um, hindi lang naman si Upwork ang platform. Although, yun nga, maganda sana kung Upwork, pero wala tayong magagawa. Ayaw ni Upwork. <laughs> Um, tanong ni Princess, talong pa din? <laughs> talong. Talong pa ako kay ano, Phoenix Jackson. <laughs> um, ito. Um, well, a couple of people have said na nahirapan sa sa Upwork, um, like not getting accepted. And then Anna, same answer na binigay ni Anna na 
check out the other platforms din aside from Upwork. Um, <clears throat> marami nang nagtanong, um, they don't have experience of bookkeeping, pero they want to become bookkeepers. Oops. Kaya ba? Pwede naman. Pwede naman din talaga. Um, pero yun, I suggest, um, simulan mo muna kung Upwork ka, simulan mo muna as PA or yung madadali muna. Build mo muna yung profile mo. Kasi madali naman mag-shift later on kung ano talaga yung gusto mong gawin. Para lang ano, ma-start mo. Kasi hindi mo yun forte. Eh. So, kung yun ang uumpisahan mo, mali mo, magkamali ka or on the side, merong mangyaring malu feedback or anything, ganyan. Mahirap mag-build ng profile kapag nasimulan ka ng ano, mababang feedback. So, mas, much better sa mas madali ka muna. Like ako, yung ginawa ko, um... Book, bookkeeper talaga ako by profession pero matagal akong nabakante doon so hindi ko tinangka mo ng yun ang simulan nag data enter lang muna ako pero ikaw oh, kung anong feel mo pwede naman kahit ano <laughs> feel feel lang um, I think connected tong question ni Donna Bell um, paano paano nyo po na sense na need mong mag bookkeeping course kasi matagal kang bookkeeper so paano mo na sense yung need na mag course ka Oh, sing. Are you still there? Oh, hello? Naputal. Ano po? Ay, sige. Um, question ni Donna Bell. Uh, paano nyo, nyo po na-sense yung need na mag-bookkeeping course noon? Ano po yung inspiration mo? Uh, paano ko na... Kasi yun talaga yung course ko. So, nung nag- nag-master class ako, tinanong kasi kami ni Jason kung ano yung... Bakit ka nag-enroll sa, ano, sa bookkeeping course, sa <laughs> WHR? <laughs> Ah, ba't ako nag-enroll? And actually, na-hire na ako doon sa bookkeeping. Na-hire na ako ng, as a bookkeeper nung nag-enroll ako sa ano. Um, ano lang, napakaswerte lang nun. <laughs> na-enroll, na, nag-enroll ako late na. Naka, ano na ako, na-hire na ako. So, parang I needed, ano, refresher. Tapos yun nga, hindi ko familiar si QuickBooks. So, nag, nag-enroll ako. Mm-mm. Okay, yeah, that's that's good. And and the course is made naman for mga people na walang experience uh, sa bookkeeping. Um, Karen Francisco, may offer daw siya. Um, how much should I charge? Should I charge an extra para sa pag-setup ng QuickBooks bukod dun sa hourly rate ko? Kasi um, pagkailangan pa i-setup yung QuickBooks niya. Kasi nag-cut, hindi ko naintindihan. Um, ano daw? So, You know, may, may offer from Australian client na kailangan pa i-set up yung book sa QuickBooks niya. Should I charge an extra pay para sa pag-set up ng QuickBooks bukod dun sa hourly rate ko? Hindi na siguro kasi madali lang naman i-set up si QuickBooks. Ililink lang yung bank account and yung kung anong credit card yun. So madali lang. Napakadali nga ni QuickBooks eh. Oh, kung sa hourly mo. You, you should, usually, if bago ka, um, just charge based on your hourly. Yeah what time it takes. Um, ito, si Bem, Bem Makabatao. Um, question, Miss Anna, do you recall any fears when you were hired the first time and paano nyo na po na-overcome? Sobra, oo. Hindi um, naman mawawala yun kasi parang first time ko nun, parang wala, as in wala akong masyadong matanungan pa nung time na yun. Um, yung interview na lang eh, nakakakaba na. So, um, ginawa ko nun. Kasi, ano, um, honestly, pagka nag english na ako sa interview, nagbabakal-bakal ako. So, hinuuna ko muna yan na, ano, nag, hinuuna ko magdasal, nag, ano, kay Lord na sana, i-guide niya ako. Kasi minsan, na, na, na may mental block na ako kapag, ka, ano, eh, pag-interview. Lalo na dati, no, pag sa, ano, mga office, pag nung nasa office pa, pag yun yung interview, mga interview tanya. And ayoko talaga niyan, sino bang ay, gusto niyan? Ikaw lang yata, kasi. <laughs> Ayaw na natin ng interview, di ba? Kasi pag hindi tayo masyadong fluent mag-English, ganyan, natatakot tayo. So, na, na, ano, na-feel ko rin yun. So, ano lang, um, prayer lang, umpisa, tapos parang igagayad ka naman ni Lord kapag ano eh, eh yung ano ko ha, for, as per my experience. Kasi time din na bago ako maher kay bookkeeping, hindi ako, kay, as a bookkeeper, hindi ako confident noon na ano, i-offer talaga. Pero naglakas loob lang ako. Tapos di, uh, um, dinagdagan ko lang ng dasal. Ayun, confidence ko ha, voucher ba yun. <laughs> Oo, confidence lang na with prayer. Yun, yun. Oh. Um, yung first hourly rate, $5, sinabi niya kanina. Um, may nagtanong si si um, Bonnie. 
Um, do you recommend working with agency? I received some invites from agency, but they offer low rates though. Yeah, kasi pag agency, may cut pa si agency sa'yo, tapos meron pang, ano, meron pang cut din si Upwork. May ano na natira sa'yo noon. Ang dami mo pa kayang maahanap na work na ano, direct ka lang. Ay, ko kayo. Ano? Ano na kung gano'n na na ang king invite, pero dinecline ko. Parang sila lang ang kikita sa'yo, ikaw nag-ihirap, tapos sila lang ang kumikita. <laughs> Oh, well, okay naman yung ibang agency kasi they help you out. Yeah, oo. Parang for a start, pwede rin naman. Pero kung masyado nang mababa na wala ka nang kikitain, pwede mo pag-isipan. Pero kung ano, wala na talaga. Gutom na daw yung anak ko. Paano? <laughs> Sige, tapusin na natin yung interview kasi gutom yung anak mo. Um, may mga questions pa na pending. Ha. Teka lang. Mga four minutes na lang. Tapusin natin to. Okay. <laughs> Sabihin mo, four minutes lang na. Ah, four minutes. Nagmawala. Four minutes, wait lang. Promise ka. <laughs> Sige. Um, Angel, Siniza, na-try mo na magka- makamali sa work mo. And how do you have it? Ay, nakuputol, bossing. Ay, ito. Uh, na-try mo ba nakamali sa work mo? Nakamali sa work mo and how do you handle that? try ko na bang magkamali. Data entry lang naman yung work ko. So, uh, madaling mag-edit. At saka, hindi ganun... Hindi ganun kahirap yung ginagawa ko. Wala pa naman ako na-encounter na ano, nagkamali. Promise. Madaling lang ano ko eh, ginagawa ko. Eh, bossing, ano, lenient naman yan pag may mali. Okay lang sa kanina. Anong, lin- anong lenient? Hindi ako lenient, no? Ay, hindi ba? Uh, Sorry naman. Um... Pinost ko rin sa chat natin yung, yung bago, may bagong tanong si Phoenix. Where do you get confidence and how much do you, do you buy it? Ano ba tumakas sa question ni Phoenix? Ah, uh, Phoenix. Marami sa Divisoria. Bumila ko ng tumpok. <laughs> eh, ngayon lang yan, Phoenix. Pero talagang ano. Eh, eh, ako, nakadagdag siguro na um, nag-aral kasi. Parang pag nag-aral ka kasi, nakakadagdag ng confidence yan, di ba? Kung wala kang alam, edi eh, syempre parang ano ka nangangapa ka nun. Pag, pagka naka, nag-aral ka, may confidence na nadadagdag. Hmm. Ewan, ganun. Especially when you practice din. Y- yeah. y- yun din ang, ano, um, like sa bootcamp, we have yung mga assignments, mm-hmm. yung mga, yung mga yes, quizzes. Talk, talk interview din kay bootcamp, di ba? Oo. So, padagdag lang ng confidence yun. Um, Crystal Dacalios, nagkaroon ba kayo ng challenges or struggles nung nag-start kayo sa freelancing? Nagkaro- oh, marami. Um, before before I enrolled sa bootcamp, um, yun nga, three months akong ano, puro decline. Tapos, yung time na yun, pati kami gaaway ni husband. Kasi yun nga, parang feeling niya nasa bahay lang ako. Tutulog-tulog lang ako. Ganyan. Wala pala akong ginagawa. Kala niya ganun. So, parang, ayun, nag-start na, ano, parang nagkakaroon kami ng problema nun. Nung, ano, nung nagsisimula ako mag- mag-online. Kasi wala pa naman akong napoprove na may income pala dito. Ganyan. So, yun yung mga unang challenges ko. So, nung nakag- kapag-enroll ako, doon na nag-start na nagka-income after kung i-apply lahat ng mga natutunan ko sa bootcamp. Okay, okay. Um, there's, there's still a lot of questions coming in, pero we might not have time to answer them all. Um, kasi nagreklamo si, si Matin. Nagreklamo <laughs> niya ako. Gutom na. Uh, we'll, we'll see if we can answer them in the comments later if you still have additional questions. So um, I apologize no, beforehand. We won't be able to, we won't be able to um, answer all of them. So um, as we close out the interview, Anna, because um, it's 5.30, that's not four minutes. Okay, Mati. As we close out the interview, uh, what are some, parang, any final piece of advice that you can give to yung mga aspiring freelancers and yung mga existing freelancers? Teka, sinulat ko yan eh. Sa yung kodigo mo? Kodigo ako eh. Ito. Para sa ano, para muna sa mga newbie. Para sa mga newbie na clueless how to start. Keep reading, joining mga freelance groups. Tapos, mag- basa-basa kayo ng mga FA, uh, FAQs ng iba't ibang group kasi marami naman doon. Like dito sa sa, wa, uh, sa Flip, meron yan. So, si WFHR, merong free courses. Tapos, merong blogs. Tapos, um, yung, yung WFHR team namin, nag-guide ng mga baguhan kung paano magsimula. If you don't have any budget to enroll, madami namang mga YouTubes para matuto kayo. 
Yes, anak, wait lang. <laughs> madami, <laughs> madaming mga experienced uh, freelancers before na nag-start na hindi nag-enroll. So, asa sa'yo naman yan if you want to invest on yourself. Uh, noong time kasi nila, konti pa lang yung ano eh, mga freelancers nun. So, ma- mas maraming time para mag-explore sila. Pero kung ikaw, gusto mo nang mabilisan para matuto, dapat um, may mag-guide, ma- kumuha ng mentor na mag-guide sa'yo. Like, si Bossing. Mag-guide tayo niya. So, lahat depende pa rin kung anong gusto mong gawin. If this is, um, you want to pursue, um, invest on yourself. Ganyan. Kasi, ano, doon ka magiging confident eh para ma-offer mo yung skills and yung sarili mo kay client. Sa mga students naman, huwag kayong ano, huwag kayong mangamba. <laughs> kung yung ibang mga students mabilis magka-work, Um, kanya-kanya kasi yan ng, ano din, ng time. Baka um, hinahasa ka pa ni Lord. Ano, um, may mas magandang magandang nakalaan para sa'yo. Kaya hindi ka pa nagka-cowork. Basta keep on enhancing your skills. So, naka-enroll ka na sa course. Uh, make the most out of it. Um, huwag mong, ano, huwag mong itenga. So, nag-enroll ka tapos, ay, hindi ko pa siya natatapos. Parang three months na ganyan. So, anong, ano, purpose ng course? Tapusin mo. Um, eh, yung kasi yung, ano, um, mas ma- kakatulong talaga sa'yo. Like nung ginawa ko. Yung sabi ko nga, talagang pinursigi kong matapos para, ano, ma-apply ko din siya kagad. At, yun, nagtagumpay naman. <laughs> Tagumpay. So, Pwede ka namang ano, mag-petix-petix later on na ah, pag kumikita ka na. So, ano, unahin mo muna yung sipag at saka tsaga sa umpisa talaga mahirap. Pero, um, in God's time, uh, mahahire ka din. Huwag kang ma-disappoint or uh, mawala ng, ano, ng pag-asa. Basa-basa ka dun sa mga groups natin. Sa student group, sa flip, yan, mga ka-inspire ibang mga students na kung ano rin yung ginong through nila noong time na nawawala na rin sila ng pag-asa sa buhay. Sa buhay talaga. Well, I, I totally agree. Totally agree with what you said, Anna. Um, yung, yung iba, like, ilang, I remember, if I remember ilang months ago, nagsabi sa, oh, wala talaga akong chance. Tapos, um, a few months later, parang kung saya-saya nila kasi ang dami nilang pera sa freelancing. So, um, don't don't lose hope and, and make the most out of your, your those that are enrolled, make the most out of your course, uh, make the most out of your classmates din who are there to help you out, uh, make the most, you know, see, see And as there to coach you as well um, once you graduate from the course. Um, and and I do agree, you know, there are a lot of resources right now. There's the free course for those that are watching. Walang mga alam. Um, check out our free VA course. It's there to help you out. Um, also in Flip, we have a lot of good resources. And our, on our blog, we have a lot of good resources as well. So um, we'll, we'll let you go because you have a commitment to your um, Thank you. Thank you so much, Anna, for, for spending this time with us. Um, and also, I, I, I want to thank everybody for staying on. Thank you for um, you know, spending this time with me and Anna as you listen to the story. And thank you for asking questions. If you're new, check out our free VA course.com. And if you want to enroll in the boot camp and you know, get the coaching from Anna, you can head over to vabootcamp.com. PH as well. Um, don't forget to, if you want other videos um, and inspirational uh, interviews, head over to our YouTube channel, wfhr.io slash YouTube. And we'd love it if you could subscribe so that you know we can, you get the updated um, interviews as they come out. All right. Thank you, everybody. And you guys have a good evening. Bye, guys. <laughs>